Bueno gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y como me notan, estoy este, muy emocionado Porque por fin tengo en mis manos Una de las botas que más he querido Una de las botas que creo que eh, Va a ser las más bonitas del canal Es una bota de estas, ya les meto un spoiler Y pues eh, vamos a dejarnos de tanta palabrería Y vamos a comenzar Vamos a empezar por lo que es el packaging de esta bota Que como pueden ver es eh, la caja negra, la caja grande de Adidas Y pues si la abrimos podemos ver una delicateza de Adidas Son las botas, las Copa 19 Plus Que como les digo son una barbaridad de bota A mí me han gustado bastante Pueden ver que son en suela SG porque pues no las conseguí en FG Pero pues eh, lo bueno que tiene para retirar los tacos Y se los puedo cambiar por algún tipo de tacos de... Eh, Plásticos. Voy a poner esto por acá abajo para que no nos estorbe Y vamos a ver qué más tenemos en la cajita Pueden ver que tenemos, a ver, esto de acá En la bolsita de acá podemos encontrar eh, los repuestos de los taquitos Que como pueden ver son tacos de aluminio Pero también lo bueno, como ya les mencioné, es que se pueden cambiar por tacos eh, de plástico Luego tenemos la llavecita para poder retirar los tacos Y pues sí, encaja muy bien Así que pues voy a poner todo esto por acá abajo para que quede en la mesa simplemente lo que importa que son esta maravilla de bota vamos a comenzar viendo lo que es la estética y comparando un poco con la versión eh, punto .1 que la tengo por acá en lo que es estética pueden ver que son unas botas hermosas, preciosas A mí me encantan con estos tacos metálicos, se ven impresionante Y me llama bastante la atención el cómo han podido eh, mezclar los materiales Porque, a ver, voy a dejar esta bota por acá y voy a agarrar mejor esta Como pueden ver los materiales están muy bien mezclados En esta bota tenemos lo que es el Fusion Skin que también tenemos en esta Pero en esta se nota un poquito mejor trabajado que es esta tecnología que, que Adidas incorpora para poder mezclar materiales en esta ocasión. A ver, le voy a quitar esto de acá, que es el cartón que siempre le viene a las botas para que no pierdan su forma, su horma mejor dicho. Pueden ver que tenemos el Fusion Skin que combina material de piel natural, de la mejor piel que he tocado hasta el momento. Incluso superando lo que tiene Nike. Luego tenemos material sintético y luego este material elástico que es prácticamente Prime It. Y me sorprende cómo mezclan tan bien los materiales y es... Bueno, no es tan imperceptible, o sea, yo así de cerca sí lo puedo diferenciar Pero si a ti te ven jugando, pues prácticamente nadie va a notar que estás con una bota que tiene este, esta tecnología del Fusion Skin A menos que ya hayan visto la bota Me encanta En sí, en resumen, me encanta la bota Vamos a hablar más de sus características técnicas eh, Es una bota de piel Pueden ver que no tenemos la presencia de cordones, es decir, que tenemos toda la zona del empeine descubierta Y algo que me... Encanta, es la calidad de la piel, quiero que lo aprecien ustedes, pueden ver ahí que la piel es de una calidad de otro planeta eh, En comparación con la punto .1, creo que la piel es un poquito más suave, no sé si soy yo o simplemente es mi imaginación Pero siento que la piel es un poquito más suave, de ahí el Prime este Prime de la zona de acá es bastante elástico Me encanta, la verdad que creo que va a abrir bastante bien y sobre todo el ajuste creo que Prácticamente se basa en esta zona de acá que la verdad es bastante rígida, no es de ceder mucho Y como les digo, aún no las pruebo, aún no las he utilizado, pero lo que les puedo decir es que me encantan eh, De por sí siempre he querido tener estas botas, tenemos acá las tres bandas de adidas que se ven hermosas Luego por la parte del talón tenemos el signo de copa, adidas eh, ¿Qué más les puedo decir? Que me quedo sin palabras Luego si pasamos a ver lo que es la placa podemos ver que tenemos el torsion frame que es una de las placas más bonitas que he visto por la configuración de tacos que tiene. Pueden ver que tenemos tacos en forma de cónica pero cortado a la mitad. Luego tenemos pues los tacos SG que acá no se pueden apreciar tanto la configuración de taco porque pues es reemplazado por los tacos SG. Que es prácticamente para utilizar en tierra, en terrenos mojados para que obviamente no estemos patinando. Y como les digo en el nivel de soporte... Buenísimo en el nivel de reactividad eh, No es tan reactiva porque obviamente no es una bota de velocidad Pero creo que está muy bien en cuanto a reactividad Teniendo en cuenta que es una bota de toque, una bota de control Aunque no tanto de control, para eso ya nos pasamos al silo de Predator Pero sí una bota de toque, una bota que es para jugar muy cómodo 
Luego si pasamos por la parte interna tenemos algo que a mí me encanta Que es una plantilla extraíble Y tenemos exactamente el mismo detalle que tenemos en las copas 19.1 Que como pueden ver acá en la plantilla este, Tenemos este mullido extra o este grosor extra A diferencia de toda la plantilla que dice Copa Redefine Touch Que la verdad a mí me gusta Y luego aparte la, la plantilla tiene como que un acabado antideslizante muy bueno Muy gamuzado, muy grueso Que obviamente nos va a dar bastante comodidad Y eso a mí me encanta Si continuamos con los acabados internos pueden ver que tenemos acabados textiles cosa que está excelente porque es una bota de comodidad si fuera unas adidas eh, predator pues podría quejarme pero es una bota de toque una bota de comodidad y está excelente que tengan acabados textiles por más que se vayan a romper un poco más rápido que los plastificados está excelente luego por toda la parte interna tenemos como que un acabado en gamusa que es súper cómodo me encanta como les digo y en resumen en conclusión vale la pena no comprar estas botas eh, yo digo que sí vale la pena Valen comprarlas porque el precio de estas botas no es muy elevado Perdón si miré esa ya mi gato acaba de llegar eh, Como les digo, el precio no es muy elevado A mí me han costado aproximadamente 380 soles Y la verdad que lo valen Son unas botas que puedes apreciar calidad en toda la construcción Sobre todo la combinación de materiales Creo que más, más que todo vale la construcción de materiales Que es excelente La calidad de la piel es de otro planeta como les digo y pues nada gente, espero que el video les haya gustado, si es que a mí me preguntan, oye, ¿me vale, vale la pena comprar las copas 19 Plus o las 20 Plus? Que en este caso solo cambian porque tienen esa, eh, esos detallitos en relieve 3D, o sea, para tener un buen grip, pues le diría que sí vale la pena, obviamente vale la pena en, por completo, porque como les digo, el precio no es, muy, no es muy elevado y la calidad es de otro planeta. Y ya en un próximo video les haremos una comparativa con las 19.1, que la verdad no cambia mucho, simplemente algunas cositas. Pero pues en conciso son la misma bota, solo que pierden la esencia de no, del no tener cordones o el sí tener cordones. Así que bueno, nos vemos hasta la próxima. Si es que quieren ver el video de estas botas, les estoy dejando por acá arriba. Así que nada, nos vemos hasta la próxima. Cuídense y bye bye.